Ciao a tutti! Eccoci pronti a continuare la nostra passeggiata sul lungo lago di Pallanza. Abbiamo appena superato l'imbarcadero e ci godiamo in tranquillità questo splendido tratto del Lago Maggiore. Ci fermiamo anche davanti al cartello che narra la storia di Pallanza e che ci dà qualche interessante informazione riguardo a questa splendida località. Leggiamo assieme. Il primo nucleo abitativo di Pallanza fu con buona probabilità la cima della Castagnola, dove si trova l'oratorio romanico di San Remigio, edificato tra la prima metà dell'undicesimo e la prima metà del dodicesimo secolo. Tale comunità, Pallanz, è un termine celtico che significa pubblica adunanza. Si espanse poi verso il lago, la piazza, divenendo nel Medioevo luogo di particolare importanza insieme alle isole Prospicenti, Isola Madre e Isolino San Giovanni per attività e commerci a lago. Percorrendo le stradine che dal lungo lago passano dal dietro degli alberghi, ascendendo verso Piazza Gramsci, si possono ancora vedere antiche vestigia medievali, bei portali, antiche dimore e muri affrescati. Dalla Castagnola, invece, passando dall'antico quartiere della Villa, si arriva alla chiesa di Santo Stefano e, con una bella passeggiata tra ville 800-900esche, al giardino storico di Villa San Remigio e all'oratorio di San Remigio.
la nostra bella passeggiata continua nel prossimo video dove arriveremo fino alla piscina che si affaccia sul lago e dalla spiaggia. Hi everybody, if you like this video, please subscribe, give your like and write I in the comment below. Stay tuned and see you in the next videos. Ciao a tutti, se ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale, metti un like e scrivi ciao nei commenti qui sotto. Ciao al prossimo video!